Hi, good evening. Good, good evening. evening, teacher. Good evening. How are you today? Did you have a good day? Is it raining? I hope that you have had a good day and that you have practiced a lot in the platform. So we're going to start with today's topic. Uh, we're going to finish the section number two of the platform. And uh, we're going to start with the review of the topic that we studied yesterday. It was the imperatives. So I'm going to share my screen with you. And here you can say, um, well, you can give a couple of pieces of advice for this. Uh, we have four different problems. Remember that yesterday we studied imperatives and we said that they can say uh, be affirmative or negative imperatives and that they are used to give instructions, recommendations, directions, orders. That's what they are used for. So to make a review, para hacer un repaso de lo que vimos ayer que fueron los imperatives, vamos a hacer un ejercicio. Recuérdense que los imperatives decíamos ayer que pueden ser afirmativos o negativos y los utilizamos para dar órdenes, indicaciones, instrucciones, direcciones, Y también hablamos y practicamos sobre el, el, la estructura de ello, ¿verdad? Decíamos que no llevan un sujeto, solo llevan el verbo y el complemento. Y si son negativos, tenemos que usar el auxiliar don't antes del verbo. Y luego pues se mantiene el verbo y un complemento. Entonces, para empezar y hacer el repaso de lo que son los imperatives, vamos a hacer este ejercicio que lo tienen en la presentación. Eh, igual, pero tal les voy a estar compartiendo pantalla para que ustedes puedan um, tomar una captura, si en caso no tienen acceso al PowerPoint, pero ahí está esta misma información. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a escribir two pieces of advice. ¿Qué es advice? Do you remember? Okay, advice son consejos. Hay que dar dos consejos para cada problema que tenemos acá. Veamos cuál es el número uno. Dice, my feet hurt. Y number two, I have a sore wrist. And number three, I have the flu. And number four, I can't sleep at night. Okay. The, la, la idea del ejercicio es que escriban al menos dos consejos para cada uno de estos problemas. Okay. So, um, los voy a dejar que lo hagan en grupos para que compartan ideas y completen el ejercicio. Si pueden dar más de dos, súper bien. Acuérdense que entre más practican, es mejor para ustedes. ¿Preguntas o dudas antes de ir a los breakout rooms? ¿No? Muy bien. Ahora están callados. Sí, Chef, eh, podemos hacer, por ejemplo, un, un, un ejemplo del número uno. Ah, ok, ok, perfecto. Ok, ella dice, my feet hurt. ¿Qué le ponemos a recomendar a alguien que le duelen los pies? Tal vez sería no usar tacones. Don't. Ahorita se los escribo aquí en el chat. Don't. Wear. Tacones altos. High. Heels. Ok. Y ahí tienen en el chat. Don't wear high heels. Ese sería un consejo para alguien que le duelen los pies. Don't wear high heels. 
¿Qué más se puede recomendar a alguien que tiene dolor de pies? Un masaje en los pies. Ah, yeah, very nice. You can say get a message. Get a message. Okay. Don't wear high heels. Get a message. ¿Qué más puede hacer alguien con dolor en los pies? Colocar los pies de arriba. Ah. O no, una forma así como colocarlos para arriba, acostarse y colocarlos hacia arriba. No sé cómo podría ser la, la, la oración. Ok, so you can say put your feet or you can say lay in bed. Put your feet. Put your oh, feet. In water. In water. Oh, ok. Put your feet in warm water. Ok, that can be nice advice as well. Mm -hmm. El otro podría ser lo que decía la compañera, lay on, on the bed with, uh, with your legs. Up. Ok, lay on the bed. Ok, esto tiene que ser I. With your legs up. Ok. So, tenemos cuatro. Imagínense, ya hicimos cuatro para el problema número uno. Uno negativo y los demás los hicimos positive. Don't wear high heels. Get a message. Put your feet in warm water. And lay on the bed with your legs up. Ok. Muy bien. Y si se les ocurre, de nada. Para esto estamos. Pregunten siempre y si quieren ejemplos, con gusto. La idea es que eh, participen y no se queden con dudas. Eh, vamos a hacer los grupos para que, bueno, si se les ocurre algo más con lo de los pies, bienvenido. Pueden hacer algo más ahí. Eh, y si no, pues ya tenemos ahí bastantes ejemplos. Y así pueden eh, trabajar los que restan. Y como les repito, si se les ocurre algo más para el uno, perfecto. So let me stop sharing and I'm going to uh, create the breakout room so you can discuss in groups what can you do for each problem. Hola, solicita ayuda porque no acabamos de ingresar a la plataforma uh -huh. y no escuchamos las indicaciones, no sé qué tenemos que hacer. Las tres acaban de entrar. Bueno, lo que tienen que hacer es trabajar en la diapositiva que les voy a mostrar ahorita, que es esta. La están viendo la pantalla, ¿verdad? Hola. Creo que no. Eh. Hola. No se escucha. Ahora sí. Ok, déjenme. Mira. Este es el un 4. Ok. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Sí. Ah, muy sí. bien. Vaya, lo que tienen que hacer es trabajar en la diapositiva que le voy a mostrar ahorita. Vaya, en esta diapositiva tienen que trabajar. La idea es que pongan eh, dos consejos para cada uno de estos problemas. 
pueden ser más, no importa. Eh, en el chat, no sé si alcanzaron a ver que estaban cuatro consejos para el primer caso. Yo no. No. Bueno, ahí estaban, por ejemplo, que eh, tenemos cuatro problemas acá. Uno, my feet hurt. Number two, I have a sore wrist. Number three, I have the flu. And number four, I can't sleep at night. Tenemos que dar al menos dos consejos usando imperatives, lo que estuvimos practicando ayer. Recordando que los imperatives pueden ser afirmativos o pueden ser en negativo con el uso de don't. Entonces, um, por ejemplo, ¿qué se le puede recomendar o aconsejar que haga a alguien que le duelen los pies? Alguien decía que los ponga en agua tibia. Entonces podríamos poner en el uno, put uh, your feet in warm water. Que podría tal vez recomendarle que no use tacones altos. Y decir, don't wear high heels. No camines mucho. Don't walk too much. Y así. Escribir un mínimo de dos por, eh, por cada problema. Y lo pueden hacer en grupo para que eh, sea más fácil. Ok, teacher. Muchas gracias. You're welcome. Hola. Hola, ok. Entonces a la primera eh, le podemos poner um, que use o que se sobe con alguna crema muscular, no sé, algo así. Ajá, put. Que se dé un masaje con crema. Ah, masaje. Mm, no sé. Ajá. Massage your feet with muscle cream. Podría ser. Muy bien. Así podemos hacerlo. Sí. Que dice, I had, a, I had the flu, puede ser, take uh, a, a aspirin o take a, um, spirit, spirit couch, así decía, un jarabe para tos. El sun right es como una lesión. Sun wrist. Como algo así. Sun wrist. Es como dolor de muñeca, como, dolor, como que me duele en las manos, como cuando he estado jugando algo caliente. Algo así como que puede estar en la computadora mucho tiempo y le duele la mano a uno si se la moja. Okay. En uh, I can't sleep at night, podríamos poner don't use cell phone. Eh, Mucho seven, tiempo. Sin seven o'clock. No usar el, tele, el teléfono entre las siete en punto. Seven, seven, ya te va. Uh 
La dos, ¿qué significa? I have a soul with. Creo que es como una lesión. Y eso es que tiene un dolor, dolor de muñeca. En el dolor de muñeca. En ese, donde dice donde no puedo dormir, puede ser también. Eh, take a, a bath, como tomo un baño. Take a bath. A un baño, sí, yo creo que es bath. ¿Cómo? Ajá, es como toma un baño. Take a bath. Bath. ¿En cuál? ¿En la primera o en la segunda? No, donde no dice que no puede dormir. Ah, ajá. Sí, podría ser take, take a shower. Ajá. Take a shower before bed. Antes de ir a la cama. Take a shower yeah. before bed. Before bed. Ajá. Uh -huh. Bad, la palabra bad está bien, solo que es diferente. Take a shower es cuando uno se baña en la regadera. De hecho, shower es regadera. Y bad es cuando nos bañamos en una tina. Eh, como un bad tube, se, se llaman las tinas, bad tube. Y de ahí viene la palabra bad. Ajá. Uh -huh. Entonces, take a shower, take a en, en la de software podríamos poner, um, usar compresas. No, no, pero ¿Cómo se llama eso? para el dolor? Eso de compresas, a ver cómo se escribe. O paño húmedo, no, paño caliente. Sí, shower en el 4. En el 3. Oh, De un tres ley compresa es compres. Lo mismo, oh. prácticamente. Use compress for some risk. Uh -huh. ¿Cuál faltaría? Uh -huh. Hola. En la cuatro es que le duelen las manos, los brazos. No, esa es la dos. ¿Y en la cuatro? Ah. En la cuatro es que no puede dormir por las noches. Uh -huh. Pero en la cuatro ya tenemos la, la, la dos. En la de flu es que nos, no, no, nos faltó una, creo. En la, en la de la gripe. Uh -huh. Puede ser. Have to rest. You have to rest. Ajá. ¿Y cuál era la otra que habían dicho? Take zero for the flu. 
y Tay April. Ya están las dos de la número tres. Odrin. Pues. Sería. En el de la cuatro puede ser también Don. Don Drink Coffee, porque algunas veces eso quita el sueño. Sí, es verdad, o Coca-Cola. Take a shower. Y para el dolor de las manos, ¿qué puede ser? Usar alcohol. Será alcohol o crema en inglés. ¿Para el dolor de qué? Para el dolor de mano, que es la dos. Mm. You sound green. Green es crema, ¿verdad? Sí. What sound green? Uh, Okay, good. So let us check what you have. Okay, so uh, let me see. What do you, did you have something different for the number one? We did some exercises about it. Do you have anything extra for this one? Nothing? Okay, let's check for number two. Volunteer for number two. What do you have for number two? Good evening, teacher. Good evening. The number two, I have a sandwich. Uh, the option, uh, uh, a bandage, uh, a wish. Okay, put a bandage. Okay, that could be a good uh, advice. Yes, of course. Thank you so much. Anything else? For number two. Uh, eh, otra opción. Eh, push ice. Ah, put ice on it. Okay. Nice. That could be good as well. I see that he was playing video games. Yes, that is a video game control here. <laughs> That's the reason. Okay, any other advice? Visit a fisioterapist. Oh, no sé cómo fisioterapist. Se pronuncia fisioterapist. 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 Viendo mejor la imagen también, lo que usted mencionaba sobre los video games, eh, don't play game video games. Ajá, uh -huh. don't play video games for a long time. <laughs> 
<laughs> yes, good. Thank you so much. Anything else? Okay, so we are set with this one. Number three. What do you have for number three? I have the flu. Take cough syrup. Okay, good. Good advice. Take cough syrup. Uh-huh. Anything else? Rest as rest and um, sleep. And sleep. Okay, rest and sleep. A lot of sleep. Yes. Sure. Excellent. Any other advice for the number three? Drink a tea. Oh, drink tea. Nice. That's nice. Anything else? Don't drink uh, the soda. Oh, or don't drink things cold. Cold drinks, okay, cold drinks. Don't, don't drink cold drinks. That's gonna help a lot, very good. Nice, another? Take cold pills. Take cold pills, all right, that can work as well. Nice, I think that we are good here with the number three. Uh, let's continue with number four. I can't sleep at night. The last rest a lot. Uh, pero es que no puede dormir. <laughs> ah, for number three, maybe. Rest a lot. And number four, I can't sleep at night. Don't, don't use cell phone. Ah, don't time. use the cell phone on bedtime. Very good. Don't drink coffee. Don't drink coffee before bed. Uh huh. Take a shower. Oh, take a shower before bed. Excellent. Mm -hmm. Drink a glass of hot milk. Drink a glass of hot milk. That can work too. Anything else? Make love. Um, yeah, that can be anything uh, else relax. to relax. Okay. Off TV. Uh, TV off. All right. Mm -hmm. Read a book. Read a, oh, book. read a book. Excellent. Read a book. Mm -hmm. Have a shower with lower weather. Okay. Have a shower with uh warm water that can be useful too okay i think that you did a very good job with the imperative so we're going to move on the last part of the section number three is the reading say uh 10 simple ways to improve your health and start reading son cosas que pueden ayudar a, a mejorar la salud um, y pues so, en las reading estas se están usando como imperatives, dando consejos para mejorar la salud. Entonces vamos a ver el video de esto. Incluso había un ejercicio por ahí que, de lo cual ya tienen las respuestas para que nomás este, traten de hacerlo. Ahora estaban escribiendo por ahí, estaban trabajando en la plataforma. Excelente. Y traten de hacerlo. Y, y si algo pues sale mal, Piran ayuda, para eso estamos. Y pues también tienen, por lo menos de la sección 1 y 2, ahí están las respuestas en el chat. Y de la sección 3, mañana vamos a hacer por lo menos, um, sí, también los ejercicios de la sección 3, para que en el, en el fin de semana ustedes puedan avanzar con el midterm exam, porque ya tienen que estar terminado. El fin de semana tienen que terminar sección 1, 2, 3. Y después de la sección 3 está el examen de medio, uh, midterm exam. Esto igual está en la plataforma, solo le vamos dando siguiente, siguiente, siguiente. Y al terminar la sección 3, el siguiente es el midterm exam. También hay que hacerlo. Entonces mañana, quizás al final, en la noche o sábado en la mañana, les mandaría las respuestas del 
de la sección 3 para que tengan todo completo y traten de hacer el examen. Si en el examen también sienten que hay, hay problemas o algo, eh, les voy a mandar las respuestas también para que puedan avanzar. Eh, traten de hacer los ejercicios. La idea no es que ah, voy a esperar que manden las respuestas para solo copiar. No, traten de hacerlos. ¿Okay? Y si de plano no sale, tal vez que está mal escrito, porque ahora vi que habían unos que sí lo habían hecho bien, pero las palabras eh, había alguna letra de más o menos. Entonces, por eso les daba error. Pero al menos lo estaban intentando y ahí estaban las respuestas también para eh, verificar. Así es que pues la invitación está hecha a que avancen y vamos a ver la lectura, que es la última ejercicio de la sección 2. Inmediatamente vamos a comenzar la 3. Después de hacer esta lectura. Hi everyone. In this class you'll develop skills in scanning and reading for main ideas by reading and discussing an article about how to improve your health. 10 simple ways to improve your health. Believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways. 1. Eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. 2. Go for a walk. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. 3. Floss your teeth. Don't just brush them. Flossing keeps your gums healthy. 4. Drink 8 cups of water every day. Water helps your body in many ways. 5. Stretch for 5 minutes. Stretching is important for your muscles. 6. Wear a seat belt. Every year, seat belts save thousands of lives. 7. Do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle or read a new book. 8. Protect your skin. Use lots of moisturizer and sunscreen. 9. Get enough calcium. Your bones need it. Dairy foods like yogurt, milk, and cheese, have calcium. 10. Take a time out. A break of about 20 minutes. Do something different. For example, get up and walk. Or sit down and listen to music. Okay, here we have the reading. Uh, is there any new word here? Alguna palabra nueva? Me voy a dar tiempo para que le den otra leidita y me vayan diciendo qué palabra brush. Está ahí. Uh, brush. I think it's the number three, right? In number three, brush. Esta, yes, brush. Okay, eso es cepillarse. Uh, brush, uh -huh. Uh -huh. es como floss your teeth. El floss es la acción de pasarse el hilo para dientes. Eso es floss your teeth. Y dice no solo lo cepilles, como que cepillarse no es suficiente. No da a entender que hay que pasar hilo. Don't just brush them. No solo lo cepilles. Flossing keeps your gums Healthy. Gums son las encías. Encías. Entonces, el, según el artículo, el pasar hilo ayuda a que las encías se mantengan saludables. Así que aquí tenemos quizás un par o, o, o tres palabras nuevas. Floss, brush y gums. Anybody else? Any other word? The number six, get enough. Significa? Enough. Enough es suficiente. 
enough. Get enough okay. calcium. Hay que tomar suficiente calcio. Y bonis? Huesos. Ajá. Huesos. En seven. Eh, crossword puzzle. Las crossword puzzle son los puzzle. crucigramas. Okay. Crossword puzzle. Crucigramas. Crossword puzzle. Teacher en la número 10. Moisturizer. Moisturizer. Mm -hmm. Moisturizer. Esa es humectante. Humectante y sunscreen es protector solar. Hay que usar una humectante y un protector solar para la piel. Moisturizer and sunscreen. Any other new the, word? The number nine. No me puedo ninguna palabra de eso. Where es lo que llevamos puesto. Entonces la palabra, el verbo where es lleva puesto a seat belt. Um, el seat belt es el cinturón de seguridad de los asientos de los carros. O también de las sillas. Hay algunas sillas uh, de, de bebés, por ejemplo, eh, llevan cinturón. That is the seat belt. Y los de los carros. Entonces, en este caso, la nueve sería usa un cinturón. Wear a seat belt. Y cada año dice que los uh, cinturones de silla, los seat belts, salvan miles de vidas. Save thousands of lives. Mm -hmm. Any other word? Seven, brain. Oh, brain oh. es cere cerebro. <laughs> cerebro. <laughs> Con cerebro, cerebro. Cerebro. <laughs> yeah. Cere cerebro. Mm -hmm. Cerebro. Any other word? La palabra stretching. Ah, estri estirarse. Ajá. Uh -huh. Stretch es el verbo, lo vemos acá, del que se está hablando. Hay que estirarse. Stretch for five minutes. Estirarse cinco minutos. El estirarse, stretching is important for your muscles. Is there any other question? Teacher. La eight. La eight. Take a time out. Ah, uh, take a time out. Este, tomarse un tiempo fuera. Time out es tiempo fuera. Mm -hmm. A break of about 20 minutes. Algún receso de, de al menos unos 20 minutos. Do something different. For example, get, get up and walk. Or sit down and listen to music. Mm, tiempo fuera de lo que sea que haga. Salirse, escuchar música, caminar, puede ayudar. Mm -hmm. Time out. Eh, número dos, la frase que significa. Eh, go for a walk. Sí. Eh, ve a caminar. Go for a walk. ¿Por qué, por qué usa for y no solo go a walk? Uh, go walk, eh, esto, el ir a caminar, esto podría ser, si lo queremos hacer más semejante al español, sería ir, eh, ve por una caminata, go for a walk. Uh -huh. Any other question? Ok, I think that we have covered them. Creo que ya las cubrimos todas, ¿verdad? 
En cada, creo que en todas salió algo. Solo la del breakfast creo que era lo más fácil, la uno. <ríe> no tenía palabras nuevas. Eh, todo lo demás, sí. Recuerden que es importante la práctica. Si no, se les van a olvidar las palabras nuevas que van aprendiendo. Entonces, eh, por lo menos, si no las practican en oraciones o las aplican a su vida, tal vez eh, por lo menos ver el video otra vez, escuchar el audio, tratar de repetir lo que dice la lectura para que vayan también practicando la pronunciación y de esa manera recuerdan las palabras nuevas que aprendieron en esta lectura. Anotarlas, hacer una listita de palabras nuevas, hacerlas, emplearlas en alguna oración puede ser de mucha ayuda. Y con esto les decía, terminamos la sesión número dos y nos moveríamos a la sesión número tres. El tema de la sección 3 es you can't miss it. You can't miss it. Eh, ¿Qué idea les da eso de you can't miss it? Mm -hmm. No sé, mm -hmm. they use the verb eh, can't um, and negative and positive. Ajá, el verbo can't, el verbo auxiliar can, puede ser positivo, negativo. Yes, uh, that is correct. Pero la frase you can't miss it es como decir uh, no te puedes perder. Ok, está cuando algo consideramos que es fácil de llegar a ese lugar y le decimos a la persona no, no te puedes perder, está fácil. Entonces eso es la expresión you can't miss it. Eh, so, vamos a ver el primer uh, video de la sección 3 es Vocabulary, Places and Things. Here it is. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening and practicing. 1. You can buy aspirin at a drugstore. 2. You can buy bread at a supermarket. 3. You can buy a dictionary at a bookstore. 4. You can buy gasoline at a gas station. 5. You can buy a sandwich at a restaurant. 6. You can buy stamps at a post office. 7. You can buy a sweatshirt at a department store. 8. You can buy traveler's checks at a bank. What I would like for you to do next is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Bien, ahí estamos ya. Esto es lo que acaban de ver en la plataforma. Algunos lugares, quizás eh, los más comunes que podemos encontrar. Eh, let's repeat. A post office. A truck store. A gas station. 
a department store, a bank, a bookstore, a coffee shop, a supermarket. Y pues decíamos eh, cosas que se pueden hacer o que se pueden encontrar o que se pueden comprar en estos lugares. Eh, y se nos recomendaba hacer el ejercicio de uh, ponerlo luego en el discussion form. Esto, como les decía, es práctica adicional para ustedes. Pueden hacerlo o pueden no hacerlo. Lo recomendable es que sí, pues eso les va ayudando a, a ejercitar este vocabulario. Y decir a post office. ¿Qué dice que se puede hacer en una post office? You can buy stamps. Puedes comprar estampillas en una post office. You can buy stamps in a post office. ¿Qué más podemos hacer en una oficina postal? Send a card. A carta. Okay, you can mail a card in a post office. Okay, así uh, les quedaría. You can mail a card in a post office. Mm -hmm. or you can also mail a package in a post office. You can receive, también podemos recibir, ¿verdad? You can receive a package in a post office. Um, let's see, what about a drugstore? In the example here, it says that you can buy aspirins in a drugstore. What else can you do in a drugstore? Any idea of what else can we do in a, in a drugstore? Aspirin. Ok. Ok. Ajá. Podemos comprar unas aspirinas. ¿Qué más podemos hacer en una drugstore? Comprar toallas sanitarias. Yes, that is correct. You can buy uh, sanitary towels or, or también se les dice compresas. Compress in a drugstore. Um, let's see. Let me share again. Um, now, uh, in a gas station, what else can you do in a gas station? According to the example, you can buy gasoline in a gas station, but you can do other things here. ¿Qué más podemos hacer en una gas station? Llorar cuando se dan los precios. You can cry in a gas station. <laughs> you can cry, yes, in a gas station. I can buy a coffee. Oh, you can buy a coffee. That's the best thing, yes. <laughs> Delicious coffees. You can buy a coffee or you can take a coffee. Or you can drink a coffee. Se puede tomar ahí, ¿verdad? En algunas, yes. You can yes. drink a coffee in a gas station. Mm -hmm. buy you can <laughs> drink. <laughs> yes, you can buy that and then you can drink it. Uh, you can also buy snacks, también, bocadillos, snacks. Yeah, you can buy snacks in a gas station. Uh, you can, can check. You can buy candies. Oh, yeah, you can buy candies in a gas station. Uh huh. Use a bedroom. <laughs> yeah, you can use the bathroom, <laughs> the restrooms. Yes. <laughs> Lubricant in English. Yeah, lubricant. Lubricant. I can buy lubricant for yes. my car. 
Uh -huh. You can also get your tires checked. También puede que le chequen las llantas. You can get your tires checked. Mm -hmm. Okay, that's about the, the gas station. We are missing the department store, a bank, a bookstore, a coffee shop, and a supermarket. Les voy a dar tiempo para que escriban sus ideas de qué pueden hacer en estos lugares que nos faltan. Ok, uh, nos habíamos quedado en el gas station. What do you have for a department store? ¿Qué tienen para una department store? What else can we do in a department store? According to the example, you can buy a suit in a department store. But what else can you buy there? I can buy a beautiful dress. Yes, you can buy a beautiful dress in a department store. That's true. What else? Awesome. You can meet friends. In a department store, yes, and go shopping together. <laughs> Excellent. You can meet friends in a department store. Uh -huh. Good idea. What about a bank? What can you do in a bank? According to the example, you can change travelers, check in a bank. What else can you do in a bank? 
you can create a savings account? Yes, you can open a saving account. Uh huh. You can get a saving account. Muy bien. What else can you do there? I can pay the bills. You can pay your bills. Uh huh. You can pay your bills. Uh huh. Los recibos, los bills. Yeah, you can pay I your can, bills. Hmm? I can change change money. Exchange money, yes. Or the currency also. You can exchange currency. Ahí está, moneda, currency. Eh, moneda, tal vez por... ¿Siempre se puede hacer eso? ¿Cambiar por moneda de otro país? Yeah, I think in some cases. I can, right. I can withdraw money. Awesome, excellent. You can withdraw money in a bank. In a bank. All uh, right. What about things that you can do in a bookstore? I can meet with interesting people. Aha, uh -huh. you can meet interesting people there. Aha, uh -huh. very good. Nice idea. Anything else that you can do there? You can read a new book. You can read a new book. Mm -hmm. Perfect. Uh, what about a coffee shop? What can you do in a coffee shop? You can eat a cupcake in the coffee shop. Delicious, yes. You can eat a cupcake in a coffee shop. Very good. In the coffee shop, I can My... uh, read a book. Yes, you can read a book also in a coffee shop. Very good idea. I can buy a delicious uh, cheesecake. Uh-huh, you can get a very delicious cake, uh, cheesecake there. Uh, what about the supermarket? What can you do in a supermarket? I can buy vegetables. Yes, you can buy vegetables. Shopping with my girlfriend. Yes, you can go shopping with your girlfriend. I can I can buy meat and cheese. <laughs> meat and cheese, yes. You can get a cake as well. Can you pay bills? Can you pay bills in a supermarket? Yes. Okay, you can pay bills in a supermarket. I can pay my credit card. Oh, yeah, excellent. You can pay your credit card in the supermarket. Mm-hmm. It's very convenient. You do the you shop. can buy uh -huh. you can buy a cake. You can get a cake and they are good. They are good. <laughs> okay, so thank you for joining today's class. That's it for today. So tomorrow we will continue with this section number three. And I'm going to share the presentation in the morning. En la mañana les comparto la presentación para que pues en el transcurso del día si la quieren imprimir o pues a uh, descargarla para que la tengan lista para la clase. That's perfect. I hope that you sleep well. I know you're tired. See you tomorrow. See you. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Well, Good night.